எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து எஸ் பப்ஸ் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிறங்க ரொம்ப ஈஸியாக வைக்கக்கூடியது இதில் வந்து நான் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க நிறைய வெங்காயம் சேர்த்தா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு எடுத்துக்கிறங்க ஒரு மூணு பல் வெள்ளை போடும் ஒரு இஞ்சிக்கு இஞ்சியும் எடுத்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க ஒரு டீஸ்பூனுக்கு மிளகுத்தூள் எடு மிளகு எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு ஜீரகம் எடுத்து வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு மல்லித்தூள் கா காரத்தூள் மிளகாய்த்தூள் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலா இங்கே நான் நாலு முட்டையை அவிச்சு அதை இந்த மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்ன தே என்ன தேவையான அளவுக்கு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் நான் பஃப் பேஸ்ட்ரி ஷீ ஷீட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் இந்த பாக்ஸில் வந்து ரெண்டு ஷீட் இருக்கும் ஒரு ஷீட் எடுத்தாலே அதில் வந்து நம்ம ஒன்பது பப்ஸ் செய்யலாம் இது நீங்கள் வந்து இந்த பஃப் ஷீட்டை எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசரில் தான் வச்சுருக்கணும் பஃப் மேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் எடுத்து வெளியே வைங்க நீங்கள் ரொம்ப வெளியே வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப லூஸ் ஆயிரும் அந்த நேரத்துக்கு எடுத்திங்கன்னா அப்படி கல் மாதிரி இருக்கும் முதல்ல நீங்கள் எண்ணெயை நல்லா சுட வச்சுட்டு அதில் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி வெள்ளை போடை போட்டு நல்லா வதக்கணும் அப்போ அதுவே அதோடு சேர்த்து நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் போட்டு லைட்டாக உப்பு சேர்த்து வதக்க போகிறோம் ஸோ வெங்காயம் சீக்கிரம் நமக்கு குக் ஆயிரும் ஸோ வெங்காயம் இந்த மாதிரி முக்கா பதத்துக்கு வந்த உடனே நாம் அதில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா அதோடு சேர்த்து மஞ்சத்தூளும் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் இதில் வந்து இந்த மசாலாவுக்கு பதிலாக இந்த உங்கள்கிட்ட சிக்கன் மசாலாவோ மட்டன் மசாலாவோ இருந்தால் சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா சாம்பார் பொடி இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்க்கலாம் அதாவது எந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும் எந்த ஸ்பைஸ் உங்களுக்கு நல்லா பிடிக்குமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வந்து மசாலாவை மாற்றிக்கலாம் இல்லை லைட்டாக ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு ச தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து ஓ கருகிடக்கூடாது அந்த பேர்ன் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறக்காண்டி இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிருச்சு நல்லா வதங்கி இப்போ நம்ம இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கூல் ஆக விட்டுடலாம் இன்னொரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்க சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிற போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த அவிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா முட்டை அது மேலே நான் வந்து ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் இந்த பொடியை நான் சேர்க்க போகிறேன் மேலே அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம பஃப் வந்து நல்லா பேக் பண்ணிட்டு சாப்பிடும் பொழுது இந்த காரம் நல்லா மேலே நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் நல்லாவே வரும் அதுக்காகத்தான் இப்போ நாம் வந்து இந்த ஆனியன் மசாலா இருக்குல்ல அது வந்து நல்லாவே ஆறிடுச்சு இப்போ அந்த பஃப் ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்து இது மூணாக நம்ம பிரிச்சு விரித்து எடுத்துகிட்டு முதல்ல வேர்டிக்கலாக கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹரிசன்லாம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரியே பஃப் செய்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் எடுத்து வெளியே வைங்க இதை நீங்கள் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டஃப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதே இது நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வந்து உடனே எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட் பண்ண வராது உடைக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த முட்டாய் உடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ மூணாக பிரித்தாச்சு இப்போ இதை நாம் வந்து திருப்பி மூணாக வெட்டலாம் இதை நான் லைட்டாக சப்பாத்தி கட்டை வச்சு உருட்டி எடுத்துக்கிற போகிறேன் நீங்கள் அப்படியே கூட கட் பண்ணி கூட போடலாம் இப்போ நாம் இதில் வந்து அந்த ஆறு இருக்க ஆண் அந்த வெங்காய கலவையை நம்ம வைக்க போகிறோம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கியிருந்தால் தான் பப்ஸ் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் அறக்குறையாக வதங்கி இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா ஆறின பிறகு அதில் வைங்க அதே போல் ரெட் ஆனியன் யூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா ஆனியனும் ஒயிட் ஆனியனும் இதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இதில் நாம் இப்போ வந்து அந்த ஜீரகம் மிளகு போட்டு கலவை வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா முட்டை நாம் அதை இதில் அப்படியே கவுத்தி வச்சுருங்க நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு காரமாக ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த எக் பாப்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து கர்ச்சிஃப் மடிக்கிற மாதிரி இதை நை லைட்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு தண்ணி எடுத்து அந்த கார்னரில் லைட்டாக டச் பண்ணிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா ஒட்டிக்கும் நீங்கள் வந்து அதை சரியாக மூடாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அது பேக் ஆக ஆக அப்படியே விரிஞ்சிரும் ஓப்பன் ஆயிரும் அதனால் லைட்டாக
இந்த எக்வாஷ் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்க நேரத்திலேயே உங்கள் அவனை வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி பே ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் அது வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரை நம்ம அதை பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் முதல்ல பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆனோடய செக் பண்ணி பாருங்கள் அது மேலே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் உடனே எடுத்துடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதாவது இருபது நிமிஷம் வரை வச்சு எடுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு அவனும் டிஃப்ரெண்டாக கொஞ்சம் வேரி ஆகும் அதனால தான் இப்போ நமக்கு பஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு ரொம்ப அருமையான எக் பஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு ஈவினிங் டைமில் ரொம்ப அருமையான டேஸ்டியான ஸ்நாக் இது இது கட்டாயம் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கெச்சப்போ இல்லை சில்லி சாஸோ இல்லைன்னா வேறு என்ன சொல்கிறது மின் சட்னியோ வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதோட இந்த பஃப் ஒன்று பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அதாவது இஞ்சி ஏலக்காய் போட்டு ஒரு டீ வச்சு குடிச்சிங்கன்னா கூட ரொம்ப அமர்க்கலமாக இருக்கும் இந்த மழை நேரத்தில் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸு சமையல் விருந்தில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் சிம்பிளி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் உடனே உடனே பார்க்கலாம் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்